Cześć! Zapraszam Was do obejrzenia materiału, w którym przedstawię 10 najciekawszych w mojej opinii nadchodzących gier przygodowych. Oczywiście tytułu, w jakim kibicuję jest znacznie więcej i z góry przepraszam wszystkich pominiętych. Selekcja nie była łatwa, ale możemy się tylko z tego cieszyć, bo to oznacza, że w nadchodzących latach czeka nas wiele przygodówkowych przyjemności. Unusual Findings zabierze nas w przeszłość, do lat 80. ubiegłego wieku. Nie będzie to wyłącznie podróż fabularna, ale przede wszystkim sentymentalna, ponieważ w zasadzie każdy element gry stylizowany jest na epokę, w której na głośnikach królował kawałek You Spin Me Round Like a Record, obecny zresztą w opublikowanym przez autorów Demie. O tym, że sentyment jest siłą napędową niezwykłych odkryć świadczy dobitnie opis gry na Steamie. Możemy w nim przeczytać m.in., że wrócimy do czasów, gdy wszystko było prostsze, nagrywało się składanki na kasetach, Królował Komodor 64, dzieci mogły bawić się na dworze do późna w nocy, a jedyną rzeczą, jaką trzeba było się martwić, był gigantyczny kosmiczny zabójca, który starał się dopaść ciebie i twoich przyjaciół. No, chyba że mieszkało się w Polsce, wtedy trzeba było się jeszcze martwić jedzeniem na kartki, dostępnością papieru toaletowego i paroma innymi rzeczami. Po ugraniu na streamie Dema, które widzą bardzo się spodobało, moje skojarzenia powędrowały w kierunku pierwszego sezonu Stranger Things. Tu także mamy do czynienia z grupką nastoletnich przyjaciół, którzy natrafiają na siłę wykraczającą daleko poza granice logicznego rozumowania. Otóż Winnie, Nick i Tony dostali właśnie dekoder kablowy. Kiedy jednak próbują odblokować nim płatny kanał tylko dla dorosłych, odbierają sygnał SOS od statku kosmicznego, który rozbija się w lesie obok ich miasteczka. Co gorsza, okazuje się, że olbrzymi kosmita zabija niektórych mieszkańców. Autorzy wśród inspiracji wymieniają takie filmy jak Gunis, Badacze Kosmosu, Łowcy Potworów, Straceni Chłopcy, Oni Żyją, Terminator i Obcy Decydujące Starcie. Sama rozgrywka obok klasycznych przygodówkowych mechanik ma oferować także możliwość dokonywania wyborów, mających wpływ na wzajemne relacje pomiędzy postaciami, sposób rozwiązywania zagadek, a także na rozwój fabuły. Asylum staje się powoli przygodówkowym odpowiednikiem Duke Nukem Forever. Oby tylko w tym przypadku efekt końcowy był bardziej zadowalający. Przypomnę, że zbiórka na Kickstarterze, mająca przynajmniej częściowo sfinansować pracę nad grą, wystartowała w styczniu 2013 roku, czyli niemal przed dekadą. Tytuły będące w produkcji tak długo mają często pewien paskudny zwyczaj. Otóż w pewnym momencie po prostu znikają ze świadomości wszystkich, włącznie z autorami i nigdy nie oglądają światła dziennego. Na szczęście sytuacja z Asylum jest, a przynajmniej chciałbym w to wierzyć, dalece bardziej optymistyczna. Główny twórca gry Agustin Cordes, stojący zresztą za bardzo klimatycznym Scratches, zgromadził na swoim Discordzie liczną i oddaną rzeszę sympatyków i regularnie wrzuca aktualizacje informujące o postępach prac. Jak może sugerować sam tytuł, będziemy mieć do czynienia z horrorem psychologicznym. Przeniesiemy się do ogromnego, zaniedbanego instytutu psychiatrycznego, cichego świadka niewyobrażalnych okrucieństw, jakie miały miejsce pomiędzy jego niekończącymi się korytarzami. Dotkniemy tematyki mrocznych zakątków ludzkiego umysłu i odkryjemy tajemnicę, która pozostanie w nas bądź przynajmniej w głowie naszego bohatera jeszcze przez wiele lat. Inspiracją autorów są dzieła Howarda Philipsa Lovecrafta, co dla mnie jest bluźnierczo wręcz dobrą wiadomością, a także filmy czy role Lucio Fulsiego czy Petera Cushinga. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że na Asylum nie będziemy musieli czekać kolejnej dekady. Gry Remigiusza Michalskiego przyzwyczaiły nas już do mrocznej atmosfery, sporej dawki surrealizmu i nietypowej, wzmagającej klimat grozy oprawy wizualnej. Nie inaczej będzie z nadchodzącym Burnhouse Lane. 
Wcielimy się w Angie Weather, pielęgniarkę, która jest już jedną nogą w grobie i musi sprostać pięciu niemal niemożliwym do wykonania zadaniom, aby uratować swoje życie. Autor zapowiada, że gra będzie miała słodko-gorzki smak. Odwiedzimy w niej wiele mrocznych miejsc, będziemy płakać, ale także uśmiechać się, zakwestionujemy życie i wszystko to, co wydaje się oczywiste. Burnhouse Lane to opowieść o śmierci, przyjaźni i wiecznej nadziei, która sprawia, że niezależnie od tego, jak przerażająco wygląda rzeczywistość dookoła nas, wciąż znajdujemy powód, by próbować do skutku albo, jak w przypadku Angie, do śmierci. W porównaniu do Downfall, The Cat Lady czy Lorelei ma się pojawić kilka interesujących nowinek. Dodana zostanie m.in. mechanika znana ze strzelankowych survival horrorów, dostaniemy więc do dyspozycji broń i niestety mocno ograniczoną amunicję. Oczywiście nie zabraknie w tym wszystkim elementów klasycznej przygodówki oraz wyborów, które wpłyną na przebieg fabuły. Po obejrzeniu bardzo krwawego i jak zwykle solidnie pokręconego zwiastuna jestem przekonany, że będzie to gra nieprzeciętna i czekam z niecierpliwością na premierę. Wygląda na to, że pierwszą część materiału zdominowały nieoczywiste horrory, więc by przerwać tę serię powiem o... Czekajcie, jeszcze nie teraz. Pewnie wielu z Was pamięta Tormentum, mocno inspirowaną twórczością Geigera oraz Zdzisława Beksińskiego surrealistyczną przygodówkę, która zachwyciła graczy wyjątkowym klimatem oraz nietuzinkową oprawą wizualną, jakby żywcem wyjętą z obrazów wspomnianego Beksińskiego. Równie przekonujące wydają się pierwsze grafiki Tormentum 2. W kontynuacji znów trafimy do świata złożonego z obrazów tyleż pięknych, co mrocznych. Przeniesiemy się w przyszłość, do uniwersum, gdzie gry komputerowe przynoszą ukojenie w pozbawionym nadziei świecie, wyniszczonym przez technologię. Wcielimy się w twórcę gier, który pragnie stworzyć świat zamieszkały przez postacie inteligencję dorównujące człowiekowi. Kiedy otrzymuje on tajemniczą przesyłkę z dziwnym procesorem, zaczynają nawiedzać go niepokojące wizje. Rzeczywistość miesza się z cennym koszmarem, a świat realny zaczyna przenikać się ze światem gry. Autor staje się więźniem własnego dzieła. Co gorsza, jest ono dalece mniej przyjazne niż powinno być, a jego mieszkańcy wspominają o tajemniczym Bogu, którego autor nawet nie planował stworzyć. Istotnym elementem Tormentum 2 będzie możliwość dokonywania wyborów, często moralnie niejednoznacznych. Podejmowane decyzje mają wpływać na przebieg fabuły i samo zakończenie. Warto dodać, że kontynuacja będzie zawierać ponad 130 lokacji, przeszło dwa razy więcej niż pierwsza część, a ścieżkę dźwiękową wzbogacą tym razem metalowe brzmienia. Foolish Mortals to klasyczna przygodówka, która choć nie ma jeszcze oficjalnego zwiastuna, to kupiła mnie w całości opublikowanymi dotąd grafikami przewodzącymi na myśl najlepsze lata gatunku. Kiedy patrzę na te piękne, klimatyczne tła, przypominam sobie swoje ulubione tytuły, jak choćby Broken Sword czy Jack Orlando. Ten sam klimat, ta sama jakość. W grze Inklingwood Studios wcielimy się w Marfiego McCallana, który odkąd usłyszał o skarbie w Balmor Manor, ma na jego punkcie obsesję i stara się go za wszelką cenę odnaleźć. Determinacja naszego bohatera jest tak wielka, że aby osiągnąć cel, gotów jest obudzić rodzinę duchów oraz złego upiora, który... Także chcę odnaleźć skarb i to przed Murphym. Naprawienie całego tego zamieszania związanego z przywróceniem do życia istot pozacielesnych będzie wiązało się nie tylko z odnalezieniem kosztowności, ale także ustaleniem, co wydarzyło się na wyspie przed wieloma laty. Bohater ma przeczucie, że będzie w tym celu musiał umrzeć, powiększając i tak liczną już gromadkę miejscowych duchów, demonów i wszelakich osobliwości. Wprawdzie nigdy nie byłem szczególnym sympatykiem filmowych westernów, nie czytywałem też powieści Karola Maja, ale był jeden autor, którego historie rozgrywające się na dzikim zachodzie towarzyszyły mi przez część dzieciństwa. Tym kimś był Wiesław Wernic, a co ciekawe jego książki doczekały się ostatnio nowego wydania. Oczywiście je kupiłem w końcu do książki, a one są właśnie po to, by je kupować. Z kolei dla przygodówek Dziki Zachód nigdy nie był najbardziej atrakcyjnym miejscem, 
choć powstało kilka interesujących tytułów poruszających tę tematykę, choćby wydane w latach 90. trzy czaszki tolteków. Zmieni się to za sprawą Rosewater, klasycznego point and clicka rozgrywającego się w XIX wieku w uniwersum znanym z Lamplight City, czyli z poprzedniej gry autora Francisco Gonzaleza, znanego szerzej jako Grandislav Games. Minęło kilka lat, odkąd Harley Leger opuściła New Britannii i skierowała się na zachód w nadziei, że pozostawi przeszłość daleko za sobą i stanie się niezależną pisarką. Po przybyciu do sennego miasteczka tytułowego Rosewater, pozornie błahe zadanie dla lokalnej gazety doprowadzi Harley do poszukiwania fortuny zaginionego człowieka i historii stulecia. Czyli podobnie jak w Foolish Mortals, skarby i pieniądze rządzą światem? Podejmując trop, bohaterka zbierze do pomocy pięcioro towarzyszy i wraz z nimi wyruszy w podróż po zachodniej Wespucci, gdzie grupa napotka bandytów, buntowników, wizjonerów, ekscentryków oraz wielu innych ludzi. Jedni okażą się przyjaciółmi, inni wrogami. Trzeba będzie mądrze wybierać, bo podejmowane przez nas decyzje będą mieć znaczenie, a utrzymywanie odpowiednich relacji z towarzyszami podróży może mieć kluczowy wpływ na przebieg fabuły. Połączenie lovecraftowskiej mitologii Katulu z toną humoru i umieszczenie wśród postaci gadającej kotki, miłośnicy kotów wszystkich krajów, włączmy się, okazało się dla rumuńskiego Stack in Attic prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Mimo, że ich debiutancka gra Gibu za Katulu Adventure nie była wolna od wad, to jednak zdobyła liczne grono fanów. Nic więc dziwnego, że kolejny tytuł studia będzie utrzymany w podobnym klimacie. Pokierujemy bohaterką o nazwisku, którego nie podejmę się odmieniać, a brzmi ono Ili Vraja. Jest to nastolatka znajdująca się w swoim życiu na rozdrożu, bo najzwyczajniej w świecie została zaproszona do Transylwanii przez swoją tajemniczą ciotkę Dominikę, gdzie dowiedziała się, że pochodzi z długiej linii czarownic i w związku z tym ma prawo zapisać się do Transylwańskiego Instytutu Magii. Wraz z bohaterką weźmiemy udział w zajęciach z różnego rodzaju magii i sprawdzimy, w jaki sposób będziemy w stanie wykorzystać nabyte moce, aby wpłynąć na życie tych, z którymi się spotkamy. Brzmi trochę jak kombinacja Drakuli z Harrym Potterem. Swoją drogą książę wampirów z umiejętnościami Lorda Voldemorta to byłoby coś. Autorzy obiecują dużą swobodę w podejściu do napotkanych w grze sytuacji, a nasze decyzje mogą wpłynąć choćby na losy postaci pobocznych. No i warto nadmienić, że twórcy są transylwańczykami. Zatem można się spodziewać wplecenia do fabuły prawdziwych transylwańskich zwyczajów, legend i przesądów. Historia powstawania The Season of the Warlock jest długa i sięga 2014 roku, kiedy to gra pojawiła się na Kickstarterze i nie zdołała uzbierać założonej kwoty. Od tego czasu nastąpiła przedłużająca się cisza. Większość graczy zapomniała o The Weird Story of Waldemar Warlock, taki był pierwotny tytuł, ale ja nie zapominam i regularnie nękałem autorów mailami, otrzymując zapewnienia, że gra wciąż powstaje. I tak rzeczywiście było, czego dowodem jest opublikowane w ubiegłym roku demo, co ciekawe również z polskimi napisami. Przyznaję, że jedynie spotęgowało ono mój apetyt, głównie za sprawą, podobnie jak w omawianym chwilę temu poprzedniku, połączenia wątków magicznych czy okultystycznych z całą masą dobrego humoru. Lord Alistair Ainsworth prowadzi na Uniwersytecie Edgestow wykład o tajemniczym czarnoksiężniku Waldemarze, który podobno rządził twardą ręką i używał czarnej magii w odległej Groldawii. Ale środowisko naukowe uważa badania Alistera za absurdalne, bo nie ma żadnych dowodów, że czarnoksiężnik kiedykolwiek istniał. Sfrustrowany bohater udaje się na poszukiwania do Groldawii, a tam natrafia na zaklętą w portrecie duszę Waldemara i otrzymuje kuszącą propozycję. Czy z niej skorzysta? Zależnie od wyboru, jakiego dokonamy, będziemy podążać śladami jednej z dwóch dostępnych ścieżek fabularnych. Jak piszą autorzy, Baronia Groldawi oferuje gościom doświadczenie autentycznego ciemnogrodu, w oparciu o paskudną tradycję analfabetyzmu, strachu oraz kompletnej ignorancji. Niby nic, czego nie znalibyśmy z prawdziwego świata, ale i tak chce się tam znaleźć. Wśród inspiracji wymieniane są horrory z lat 60. i 70. oparte na dziełach Edgara Alana Poe i Howarda Philipsa Lovecrafta, a także charyzma aktorów takich jak Vincent Price, Peter Cushing, Christopher Lee i Barbara Steele. Kilka zamawianych wcześniej tytułów traktowało w mniej lub bardziej bezpośredni sposób o śmierci. W prim ta tematyka będzie dotykać nas jak najbardziej bezpośrednio, bowiem wcielimy się w samą córkę śmierci. Nastolatka każdej nocy przeżywa ten sam sen. Dziwnie znajomy ludzki chłopiec prosi ją o pomoc. Oczywiście, co nie jest chyba żadną niespodzianką, tytułowa prim odpowiada na to wezwanie. 
musi jednak najpierw poradzić sobie z jednym podstawowym problemem. Otóż ponury żniwiarz surowo zabronił jej wkraczać do Królestwa Żywych. Wedle jego słów dziewczyna nie jest gotowa na poradzenie sobie z ogromem mocy, jaką tam rozwinie. No ale bohaterka jest na tyle sprytna i rezolutna, że nawet sam książę ciemności nie jest w stanie jej upilnować. Po dotarciu na miejsce Prim przekonuje się, że przeczucia jej ojca były słuszne. W trakcie rozgrywki będziemy wraz z dziewczyną przenosić się pomiędzy światem umarłych a światem żywych, gdzie stawimy czoła demonom, prawdziwym, ale i tym wewnętrznym. Żeby nie było nam smutno, dostaniemy do dyspozycji pomocnika, oko z pajęczymi odnóżami. Po ograniu Dema jestem zachwycony klimatem oraz świetnym humorem, jaki gra, przynajmniej na wczesnym etapie produkcji, oferuje. Autor nie ukrywa inspiracji dziełami Tima Bartona, co zresztą można dostrzec w wersji demonstracyjnej. No i pozostało 3 Minutes to Midnight. Gra, co do której moje oczekiwania są największe i jednocześnie chyba najbardziej jej kibicuje. Odpowiedzialny jest za nią Scarecrow Studio złożone z szalenie ambitnych i do tego niezwykle sympatycznych ludzi. Po tym jak założyciel studia Jan Serra udzielił mi wywiadu na kanał, podrzuciłem mu propozycję przyjazdu do Polski na Pixel Heaven, gdzie między innymi wystawiane są gry niezależne. Nie mam szczególnego daru przekonywania, dlatego nie sądziłem, że moje namowy przyniosą jakiekolwiek rezultaty. Na szczęście hasło Keep on Train, znane choćby z piosenki zespołu Poko, tym razem się sprawdziło i Scarecrow w postaci Pawliny, która obdarowywała uśmiechem wszystkich zainteresowanych, odwiedziło Warszawę. Oczywiście wraz z kilkoma widzami nie omieszkałem porozmawiać z Pawliną, bo to fantastyczna osoba, chyba każdego byłaby w stanie zarazić pozytywną energią oraz zagrać we fragment gry. Było warto, grafika, humor, postacie, wszystko znajdowało się we właściwym miejscu. Gdzieś w Nowym Meksyku eksplozja zakłóca spokojny sen okolicznym mieszkańcom. Jest wśród nich Betty Anderson, nastolatka, która po przebudzeniu nie pamięta kim jest, ani gdzie się znajduje. Nie to jest jednak jej największym problemem. Są gorsze rzeczy, na przykład miasto pełne ludzi, którzy nie są wcale tacy, jakimi się z pozoru wydają. Do tego skorumpowana burmistrz, tajna baza wojskowa, mafia oraz chyba najstraszniejsze z tego wszystkiego, czyli świnia pałająca rządzą zemsty. No i na marginesie jest jeszcze plan zagłady, mający na celu doprowadzenie do wyginięcia rasy ludzkiej. Wraz z Betty będziemy musieli przejrzeć cały spisek na wylot i dowiedzieć się, kto stoi za uknutą intrygą. Autorzy podeszli do tematu bardzo ambitnie, co powinniśmy odczuć w trakcie rozgrywki. Poszczególne zagadki będzie można rozwiązać na kilka różnych sposobów, a ponadto każda interakcja z miejscem interaktywnym będzie skutkować indywidualnym komentarzem postaci. To zabieg zwiększający imersję, o czym można się było przekonać w tych nielicznych przygodówkach, które również poszły tą drogą, np. The Whispered World. Przy ogromie tekstów, jakie będziemy mieli do przeczytania i odsłuchania we Free Minutes to Midnight, prowadzi to siłą rzeczy do znacznego zwiększenia nakładu pracy, jaka potrzebna jest do sfinalizowania gry, niemniej efekt końcowy powinien być tego warty. Czekam z niecierpliwością i trzymam kciuki za autorów. I to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, na jakie przygodówki wyczekacie najbardziej. Do usłyszenia.